et le Vincent Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo pour parler du grignotage. Je vais te donner 5 super astuces qui vont te permettre de t'aider par rapport à ça. Donc, si jamais tu te dis, oh, je comprends pas, tout le temps je grignote, ça m'empêche de perdre du poids, etc. Eh bien, la vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 5 astuces vraiment qui vont t'aider réellement euh, dès maintenant que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. Donc, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Euh, si jamais tu as des problèmes de grignotage ou pas et si cette vidéo va t'aider, pareil, n'hésite pas à me le dire juste en dessous, bah, forcément ça fait plaisir de savoir, de connaître tes retours par rapport à ça. Si jamais tu veux me débarquer et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Thomas Jung, expert en perte de poids sans cardio. J'ai déjà aidé plus de 7000 femmes à se transformer avec cette méthode là et sur cette chaîne YouTube, on parle d'alimentation, on parle de perte de poids, on parle aussi d'entraînement, donc tu auras des entraînements à faire en live en même temps que moi. Donc voilà, si jamais tu es intéressé par tout ce qui est autour de la perte de poids et l'alimentation, tu es au bon endroit. Bref, on y va, c'est parti, pense à mettre le petit pouce jaune et à t'abonner. Let's go Allez, c'est parti, on y va, 5 astuces pour arrêter le grignotage. On va commencer avec le numéro 1, ah, assez classique mais bon, c'est tout simplement de manger des aliments, euh, des un repas plus consistant, mais surtout, consistant, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas devoir mettre des fibres, fibres euh, légumes. Donc, on va avoir les fibres solubles et les fibres insolubles euh, de catégories différentes. Ensuite, on va avoir manger des repas plus riches en lipides. Oui, hmm. parce que les gens disent « Oui, mais il ne faut pas manger le gras, c'est pas bon pour la santé, blablabla. Bla, » bla. Il faut savoir une chose, c'est que euh, les lipides, ça augmente énormément le temps de digestion donc forcément qu'on a moins envie de grignoter quand on a le ventre plein hein. je vous rappelle que le phénomène de satiété se passe tout simplement à travers l'estomac qui vient euh, s'étirer et par ce phénomène là message tu as vu je fais même les bruits sonores ensuite ton cerveau, il envoie un message à ton cerveau pour te dire que tu es plein et dans ce cas là tu ne manges plus c'est pour ça que tu verras que quand tu manges beaucoup, beaucoup, beaucoup et que tu as une distension abdominale, donc le ventre gonflé par, par, par rapport à l'alimentation, euh, tu verras que c'est très compliqué de remanger encore par la suite une deuxième pizza parce que tout simplement le message euh, que ton estomac envoie à ton cerveau, c'est je n'ai plus faim, ne me donne plus à manger, il faut que je digère ça, donc forcément tu as un ballon. Voilà, c'était la petite minute science par rapport à la digestion. Donc finalement, contrairement à la croyance populaire, pour Arrêter de grignoter et t'aider à perdre du poids, il faut manger des repas plus consistants avec notamment des lipides qui est une chose très importante. Ensuite, en deuxième point, on va avoir la variété. Oui, euh, si tu vas arrêter le grignotage, il va falloir arrêter d'avoir des aliments beaucoup trop variés dans ton placard. Parce que la variété, l'effet buffet comme on dit, c'est quelque chose qui va augmenter ton niveau de grignotage. Voilà. Ensuite, en numéro 3, on va voir euh, un frigo, un placard sain en, évi en évitant absolument tout ce qui est produit grâce à les sucrés. Au lieu de manger des chips, des cacahuètes, des Kinder Bueno, des Oreos, etc., remplace-les par des carottes, des concombres, euh, des tomates, euh, du poulet, des œufs. Qu'est-ce qu'on a d'autre Des crevettes, des choses faciles à manger. Allez, allez, Thomas, on réfléchit rapidement. Qu'est-ce que j'ai moi dans mon frigo voilà, pas grand chose, à des myrtilles, des fraises congelées, voilà. Des choses qui sont peu caloriques, mais finalement, si tu les grignotes, c'est pas bien grave parce qu'il y a peu de calories à manger un kilo de concombre. Évitez absolument tout ce qui est euh, Oreo, Kinder Bueno, Prince, Chips, Cacahuètes, tous les produits avec ce mélange-là euh, qu'on a déjà abordé dans d'autres vidéos qu'on appelle le Bliss Point, un mélange. Donc, je t'invite à regarder les autres vidéos si jamais tu ne sais pas ce que c'est que le bliss point. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est l'ennui. Oui, le grignotage se passe quand on s'ennuie. Donc si jamais euh, tu ne t'ennuies pas et que tu as une vie de ouf, eh bien, tu ne grignotes plus. Mais hein, c'est assez con à dire, mais plus tu passes de temps chez toi, plus tu viens grignoter et donc plus c'est mauvais euh, pour ta perte de poids, euh, forcément. Donc plus tu vas rester chez toi, plus tu as tendance à manger un peu plus. Moi, je suis... Euh, Pareil, hein, là tu vois, je suis chez moi. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai la myrtille sur moi. Peut-être que je mange beaucoup de myrtille parce que j'aime ça. Et souvent quand je suis chez moi. Donc euh, voilà, je te montre, je te cache pas, le bol il est juste là. Entre deux, trois petites vidéos, un petit bol de myrtille, ça fait plaisir. Et enfin, le dernier conseil et un truc important, c'est tout simplement le 
visuel. Plus tu auras de nourriture à disposition visuellement, tu vois, comme ça, plus tu viens grignoter aussi. Donc ça, ce sont des phénomènes psychologiques, bien entendu. Donc voilà les 5 points que je vais te redétailler ici. Donc, je ne sais plus l'ordre exact euh, que je t'ai donné. Mais en gros, on va dire que le euh, premier point, ça va être tout simplement de manger des repas plus consistants. Deuxième point, ça va être d'éviter tout ce qui est aliments gras salés sucrés, de les remplacer par des aliments plutôt sains. En troisième point, on va avoir évité la variété. En quatrième point, on va avoir d'éviter euh, de s'ennuyer et de rester trop chez soi. Et en cinquième point, on va avoir la nourriture visuelle. Si jamais tu es concerné par tous ces problèmes d'appétit, de grignotage, etc., tu peux m'envoyer un mail juste ici ou me le dire aussi dans les commentaires. Bien entendu, on peut se charger de t'aider dans cette démarche-là. Voilà pour la vidéo, j'espère vraiment que t'aura plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à me lâcher un petit peu jaune si tu as apprécié ce genre de vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Euh, tu as mes deux anciennes vidéos qui vont s'afficher juste ici. A bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Ciao Ciao